বাংলা সমাচার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক স্বাগতম বন্ধুরা আজকের সকালের সমগ্র বরাক আসাম তথা দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি তাই বন্ধুরা ভিডিওটি অবশ্যই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন আসামে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল চার হাজার ছয়শো চুরানব্বই জনে সুস্থ হয়ে ঘুরে ফিরলেন দুই হাজার ছয়শো বিয়াল্লিশ জন অপরদিকে ভারতে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তেরো হাজার একশো সাত জন ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুইশো চৌষট্টি জনে সুস্থ হয়ে ঘুরে ফিরলেন এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশো আটত্রিশ জন এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হল বারো হাজার দুইশো বাষট্টি জনের অপরদিকে কাঁচাড়ে করোনার সেঞ্চুরি কাঁচাড়ে নতুন করে আরও কয়েকজন আক্রান্ত হলেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত থাকবে প্রতিবেদনে অন্যদিকে নারকেল ফাটিয়ে ফের ইঞ্জিনের যাত্রা শুরু পাহাড় লাইনে অপরদিকে হাইলাকান্দিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল একশো ছাপ্পান্ন জনে বুধবার আরও তেরো জন নতুন করে জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত থাকবে প্রতিবেদনে এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে ফিরলে হোম কোয়ারেন্টাইন বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে প্রশাসন তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন তাহলে প্রতিটি মুহূর্তের তাজা খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল চার হাজার ছয়শো চুরানব্বই জনে সুস্থ হয়ে ঘুরে ফিরলেন দুই হাজার ছয়শো বিয়াল্লিশ জন এবং মৃত্যু হলো আট জনের সুতরাং আসামে এখনও পর্যন্ত দুই হাজার একচল্লিশ জনের শরীরে এই ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে অপরদিকে কাছাড়ে করোনার সেঞ্চুরি এক বিএসএফ জওয়ান সহ কাছাড় জেলায় বুধবার চার ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এরা প্রত্যেকেই বিমানযাত্রী এই চার ব্যক্তিকে নিয়ে কাছাড় জেলার মোট আক্রান্তের সংখ্যা একশোর মাত্রা ছাড়িয়েছে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে একশো দুই এছাড়া এদিন উপত্যকায় মোট সতেরো ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছে বড়খলা বিধানসভার রানীঘাট এলাকার পেলাডহর গ্রামের প্রাক্তন বিএসএফ কর্মী সাজিবুর রহমান ছিলেন জেলার প্রথম আক্রান্ত ব্যক্তি দুই এপ্রিল জেলার প্রথম আক্রান্ত ব্যক্তির নাম আসে বুধবার চার ব্যক্তি আক্রান্ত হওয়ায় এই সংখ্যা একশো পেরিয়ে যায় তবে আক্রান্ত হওয়া প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি সুস্থ হচ্ছেন জেলায় করোনায় কারো মৃত্যু হয়নি আক্রান্ত ঘোষণা হওয়ার পর শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন ছিলেন প্রাক্তন বিএসএফ কর্মী সাজিবুর বেশ কয়েকটি টেস্টের পর তাকে সুস্থ বলে ঘোষণা করে বিভাগ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজে এসে সাজিবুরকে হাসপাতাল থেকে মুক্তি দেন এরপর দুই বছরের শিশু থেকে শুরু করে পঁয়ষট্টি বছরের ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি করোনা পজিটিভ হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন কেউ কেউ এক সপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বুধবার কাছাড় জেলায় সরকারি কোয়ারান্টাইন থেকে আক্রান্ত হওয়া ব্যক্তিরা হলেন খাইরুল হক চৌধুরী বয়স হল চব্বিশ বছর কাজল হোসেন চৌধুরী বয়স হল সাতাশ বছর এবং রুবেল বড়বুইয়া বয়স হল একুশ বছর এরা প্রত্যেকেই বেঙ্গালুরু থেকে ফিরেছেন বিএসএফ জওয়ান বিনোদ কুমার কর্মী উত্তরপ্রদেশ থেকে ফিরেছেন তার বয়স হল পঞ্চাশ বছর বিমানে শিলচরে ফেরার পর বিএসএফ ক্যাম্পে কোয়ারান্টাইনে ছিলেন শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত একুশ হাজার চারশো পঁয়ত্রিশটি সোয়াব স্যাম্পল পরীক্ষা হয়েছে বরাক উপত্যকার তিন জেলা ও ডিমাহাসা ছড়াও মণিপুর এবং মিজোরামের স্যাম্পল অতীতে এখানে পরীক্ষা হয়েছে কুড়ি হাজারের বেশি স্যাম্পল পরীক্ষা করে রাজ্যের অন্যতম সফল পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে শিলচর মেডিকেল কলেজের নাম প্রথম দিকে উপত্যকার প্রত্যেক ব্যক্তির চিকিৎসা এখানেই হয়েছিল পরবর্তীতে হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয় সেখানে সফলভাবে চিকিৎসা হচ্ছে এবং অনেকেই সুস্থ হয়ে চাড়া পাচ্ছেন কাছার জেলায় এখন পর্যন্ত সাত হাজার পঁয়ষট্টি জন ব্যক্তি ফিরেছেন বিমান রেল এবং সড়কপথে এদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে আগামীতে আরও যাত্রীরা ফিরবেন ফলে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বিভিন্ন হোটেলে সরকারি কোয়ারান্টাইনে থাকা ব্যক্তিরা যখন পজিটিভ হচ্ছেন তাদের শিলচর মেডিকেল কলেজে পাঠানোর পর যে রুমে তারা ছিলেন সেটি কন্টেনমেন্ট জোন করা হয়েছে জেলা শাসক কীর্তি জল্লি বুধবার সেউতি এলাকায় কোয়ারান্টাইনে থাকা গর্ভবতী করোনা আক্রান্ত মহিলার সঙ্গে দেখা করেন এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরে অংশ নিচ্ছেন তিনি 
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মঙ্গলবার থেকে কাছার জেলায় শুরু হয়েছে টার্গেটেড সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম এদিন প্রাথমিক স্তরে দুটি হোটেলের কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে যেসব হোটেলকে কোয়ারান্টাইন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলিতে কাজ করা কর্মচারীদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে এছাড়া বাইরে থেকে আসা মালবোঝাই লরি থেকে যারা মাল আনলোড করেছেন তাদেরও এভাবেই পরীক্ষা হবে এই তালিকা আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে স্বাস্থ্য বিভাগ এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হবে কোন কোন ক্ষেত্রে আলাদাভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা খবরটি জানিয়েছেন অন্যদিকে নারকেল ফাটিয়ে ফের ইঞ্জিনের যাত্রা শুরু পাহাড় লাইনে দীর্ঘ সতেরো দিনের মাথায় সচল হল পাহাড় লাইন চলল ইঞ্জিন গতকাল দিনের প্রায় সোয়া বারোটা নাগাদ মুপা কালাচাঁদ এলাকায় বসে যাওয়া ট্রেকে প্রথমে রেল এবং ঠিকাদারি সংস্থার পক্ষে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সেরে নেওয়া হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এন এফ রেলের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার বি কে বর্মা ঠিকাদারি সংস্থা সেম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পক্ষে সুশীল কুমার সিং প্রমুখ এদিন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষে দুটি ইঞ্জিন চালানো হয় এবং পরপর চারবার ডাইভারশন ট্রেকের উপর দিয়ে চলে ইঞ্জিন রোল করার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তারা ট্রেকের সামগ্রিক স্থিতি পরীক্ষা করে সবুজ সংকেত প্রদান করেন এবার রেলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মুপা কালাচান্দে প্রায় দুইশো মিটার ডাইভারশন রুটের টিসি অর্থাৎ ট্রেক সার্টিফিকেট প্রদান করলে চলবে পণ্যবাহী রেল এন এফ রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সুবানন্দ চন্দ্র জানান যে ইঞ্জিন চালানো হয়েছে এবার উপরুক্ত ডাইভারশন ট্রেক সম্পূর্ণভাবে অবজারভেশনে রাখা হবে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সকাল থেকে উক্ত সেকশন খুলে দেওয়া হবে মোপা থেকে এন এফ রেলের শীর্ষকর্তা এই প্রতিবেদককে জানান যে সবে মাত্র ইঞ্জিন রুল করেছে এবার সারা দিন এবং রাত ডাইভারশন ট্রেক অবজারভেশনে রাখা হবে ছোট ছোট বিষয়ের উপর নজরদারি করা হবে সময়ে সময়ে ট্রেকের লেভেল মাপা হবে তাছাড়া নতুন করে কোথাও মাটি খসে পড়েছে কি না সামগ্রিক নখ দর্পণে রাখা হবে তার মতে সব স্বাভাবিক থাকার পর ট্রেক সার্টিফিকেট লাভ করার পর লামডিং থেকে পণ্যবাহী ট্রেন চালানো হবে রেলের ওই শীর্ষকর্তাও বৃষ্টির কথা বলেন কারণ পাহাড়ের আবহাওয়া ঠিক নয় বৃষ্টি হচ্ছে তাই আজ রাত পার হলেই ট্রেন চলাচল আরম্ভ হবে উল্লেখ্য অবিরাম বর্ষণের জেরে গত এক জুন রাত লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনের মোফা এবং কালাচান্দের মধ্যে সাতান্ন পয়েন্ট জিরো এবং সাতান্ন পয়েন্ট দুই কিলোমিটারের মধ্যে দশ নামাছড়া রেল ট্রেকের নিচের মাটি সরে পড়ায় প্রায় দুইশো মিটার রেলপথ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তবে কোভিড নাইন্টিনের চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউনের মধ্যে ডে ওয়ান থেকেই এন এফ রেল দশ বিধ্বস্ত এলাকার রেলপথ সচল করে তুলতে ব্যবস্থা নেয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় তবে বিধি বাম বর্ষণ লেগেই ছিল তাই দিনে কিছুটা কাজ অগ্রসর হলেও রাতের বৃষ্টি সব তসনস করে দে তথাপি কাজ বন্ধ হয়নি বিশাল আকৃতির মেশিন ছাড়া কয়েক শতাধিক শ্রমিক দিনরাত একটানা কাজ করে ফলস্বরূপ রেলের তরফে ষোলো জুন ডেডলাইন দে অবশ্য সেই মতে কাজ অগ্রসর হয় শুক্রবার রাতে ট্রেক লিঙ্কিংয়ের কাজ সেরে ফেলা হলেও শনিবার সকালে দেখা যায় বেশ কিছু এলাকা নতুন করে বসে গিয়েছে ফের ট্রেক খুলে ফেলা হয় এতে করে ষোলো জুনের টার্গেটে পৌঁছাতে পারে নিরেল ট্রেকের একদিকে পাহাড় ছাড়া এর বিপরীতে রয়েছে পাহাড়ি নদী ফলে নতুন করে স্থাপনা করা ট্রেকের নিচের মাটি নদীর দিকে গতি করেছে সেই মতে রেল ব্যবস্থা নেয় অর্থাৎ নদীর তীরে প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করে যাতে করে মাটির চাপ ধরে রাখতে পারে দুই তিন দিন প্রোটেকশনের কাজ চলার পর গতকাল এন এফ রেলের জিএম সঞ্জীব রায় দ্বিতীয়বারের জন্য মুপা কালাচান্দে দশ বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন পরিদর্শন শেষে তিনি দুই তিন দিন সময় চেয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন যে সব নির্ভর করছে প্রকৃতির উপর তথাপি ইঞ্জিন রুলিংয়ের পর পণ্যবাহী চালানো হবে এবং এরপর যাত্রীবাহী ট্রেন বিবেচনা করা হবে তিনি এও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে কোনো ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো যাবে না তবে মোপা এলাকা সাময়িকভাবে সচল হলেও মুসলদারে বৃষ্টি নামলে যে নতুন করে সমস্যা আসবে না তার কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না কারণ রেল কর্তৃপক্ষ শুধু পাহাড় আর প্রকৃতি দশ করে মাটি পাথর ডেলেই মোপাকে সচল করেছেন তেমন কোনো টেকনোলজির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়নি তাই মোপা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে অপরদিকে হাইলাকান্দিতে করোনায় আক্রান্ত বেড়ে হলো একশো ছাপ্পান্ন হাইলাকান্দি জেলায় বুধবার আরও তেরো জন কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছেন 
এর মধ্যে বারো জন হাইলাকান্দি জেলায় এবং একজন গুয়াহাটিতে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারান্টাইনে ছিলেন ফলে হাইলাকান্দিতে মোট কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো ছাপ্পান্ন জেলার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বুধবার জানিয়েছেন জেলায় নতুন করে আক্রান্ত বারো জন হলেন মহি উদ্দিন লস্কর বয়স হলো বাইশ বছর আবির উদ্দিন চৌধুরী বয়স হলো আঠারো বছর জাবির হোসেন চৌধুরী বয়স হলো একুশ বছর খাইরুজ্জামান লস্কর বয়স হলো তেইশ বছর উসমান গনি লস্কর বয়স হলো পঁচিশ বছর ফজল হোসেন চৌধুরী বয়স হলো চব্বিশ বছর সাইদুল হোসেন চৌধুরী বয়স হলো পঁচিশ বছর নাজমুল হক মাজার বুইয়া বয়স হলো পঁয়ত্রিশ বছর পারুল হোসেন তালুকদার বয়স হলো ছাব্বিশ বছর আখতার উদ্দিন লস্কর বয়স হলো বাইশ বছর জাকির হোসেন শেখ বয়স হলো উনিশ বছর ও জায়দুল ইসলাম লস্কর বয়স হলো বিশ বছর এদের সোয়াব পরীক্ষায় পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে এই বারো জনই লালার উপকণ্ঠের জয়মঙ্গল হাইস্কুলে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারান্টাইনে ছিলেন তারা সকলেই দশ জন মুম্বাই থেকে বিমানের মাধ্যমে হাইলাকান্দি পৌঁছেছিলেন আক্রান্ত রোগীদের হাইলাকান্দি এসকেরায় সিভিল হাসপাতালে কোভিড ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছেন আলগাপুরের উত্তর নারায়ণপুরের আরেক কোভিড নাইন্টিন রোগী রাজবুল হোসেন বয়স হলো পঁচিশ বছর বর্তমানে গুয়াহাটির কালাপাহাড় কোভিড নাইন্টিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন একত্রিশ মে মুম্বাই থেকে আসার পর রাজবুল গুয়াহাটির বিরুবাড়িতে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারান্টাইনে ছিলেন অপরদিকে একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে ফিরলে হোম কোয়ারান্টাইন বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে প্রশাসন সরকারি কোয়ারান্টাইন থেকে ছেড়া পেয়ে হোম কোয়ারান্টাইনে যাওয়া ব্যক্তিদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে প্রশাসন মঙ্গলবার থেকে জেলায় প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিডিএমএ বিভাগের কর্মচারীরা এগুলো পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছেন এদিকে যাত্রীদের হোম কোয়ারান্টাইনে পাঠানোর ক্ষেত্রে নতুন এসওপি গঠন করা হয়েছে একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে ফিরলে তাদের হোম কোয়ারান্টাইনে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে বুধবার সরকারি বুলেটিনে অংশ নিতে গিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক সুমন চৌধুরী জানান সরকারের নির্দেশে হোম কোয়ারান্টাইনে খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে পরিবার প্রতি দুই হাজার টাকার খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে মঙ্গলবার থেকে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে এবং শিলচর শহর সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে খাবার পৌঁছে গেছে ডিডিএমএস বিভাগকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের আধিকারিকরা নিজে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে খাবারগুলো হোম কোয়ারান্টাইনে থাকা ব্যক্তির পরিবারের হাতে সমঝে দিচ্ছেন এছাড়া যাত্রীদের জন্য নতুন এসওপি ঘোষণা করা হয়েছে একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে ফিরলে তাদের হোম কোয়ারান্টাইনে থাকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বিমান এবং ট্রেনের যাত্রীদের জন্য আগে এসওপি ছিল বাইরে থেকে চিকিৎসা করে আসা ব্যক্তি শিশু বৃদ্ধ এবং একা যাত্রা করা মহিলাদের সরকারি কোয়ারান্টাইনের না রেখে তাদের বাড়িতে পাঠানো হবে সেখানে হোম কোয়ারান্টাইনে স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্ত্বাবধানে তারা থাকবেন যারা সরকারি কোয়ারান্টাইনে রয়েছেন তাদেরও ধীরে ধীরে চোদ্দ দিনের মেয়াদ কমিয়ে আরও আগেই বাড়িতে পাঠিয়ে তাদের বাড়িতেই হোম কোয়ারান্টাইনে রাখা হচ্ছে পরিস্থিতি বিবেচনা করে নতুন নিয়ম গঠন করা হচ্ছে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তারা বাইরের রাজ্য থেকে ফিরছেন তাদের বাড়িতে রেখে নিরাপদভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছে প্রায় প্রত্যেক রোগের অ্যাসিমটোমেটিক যারা আক্রান্ত হচ্ছেন খুব সহজে সুস্থ হচ্ছেন বাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের সরকারের পক্ষ থেকে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বাড়িতে কেউ আক্রান্ত হলে সেই বাড়িটি হোম কন্টেনমেন্ট করে এলাকাবাসীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কমিয়ে আনা হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে একই পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একসঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকছে না এছাড়া একই পরিবারের ব্যক্তিদের আলাদা আলাদা জায়গার রাখার ক্ষেত্রে নানান অসুবিধা থেকে যায় আমরা নানান অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সুস্থ হওয়া ব্যক্তিদের বাড়ি পাঠানোর ক্ষেত্রে এসওপি অনুযায়ী আক্রান্ত হওয়ার পঞ্চম দিনে দ্বিতীয় টেস্ট এবং ষষ্ঠ দিনে তৃতীয় টেস্ট করা হচ্ছে অনেকেই তৃতীয় টেস্টে নেগেটিভ আসছেন ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের হাসপাতাল থেকে মুক্ত দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে বুধবার লিঙ্ক রোডে হোম কোয়ারান্টাইন থাকা এক ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছিলেন বুধবার তার বাড়ির চারপাশের এলাকা কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয় সরকারি আধিকারিকরা নিজে গিয়ে এলাকাটি সিল করেছেন অন্তত সাত দিন এভাবেই থাকবে এলাকাটি দ্বিতীয় লিঙ্ক রোডের পাঁচ নম্বর লেনের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস বিমানে কলকাতা থেকে ফেরার পর বাড়িতেই হোম কোয়ারান্টাইনে ছিলেন আগে থেকে বাড়ির প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্যত্র সরিয়ে দেন তার সোয়াব স্যাম্পল পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় এরপর তাকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় 
প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার যাতায়াতের জন্য যে অটো ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল তার চালক এবং চালকের বাইকে কোয়ারান্টাইনে পাঠানো হয়েছে তবে বিশ্বজিৎ দাসের সচেতনও তার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ তাকে সাজেশন